আসসালামু আলাইকুম বিকেলে চায়ের সাথে একটু ভাজা পোড়া হলে মন্দ হয় না আর সেটা যদি হয় পুষ্টিগুণ সম্পূর্ণ এবং স্বাদে ভরপুর তাহলে কেমন হয় বলুন তো হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে সেই সহজ রেসিপিটাই করে দেখাবো আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি নুডলস পাকোড়া আর এই পাকোড়াটা দেখতে যতটা সুন্দর খেতেও কিন্তু তার চেয়ে বেশি মজা তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে নীলাস কিচেনের নুডলস পাকোড়ার রেসিপিতে চলে যাই প্রথমে একটা হাড়িতে তিন থেকে চার কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি আর পানিটাতে যখন বলক চলে আসবে সেখানে আমি দুইটা নুডলসের প্যাকেটের নুডলসগুলোকে আমি ভেঙে এরকম টুকরো টুকরো করে এর মধ্যে দিয়েছি আর নুডলসটাকে দুই মিনিটের মতো একটু সিদ্ধ করে নিব নুডলসটা যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে একটা স্টেইনারে ছেঁকে রাখব আর এবার একটা বলে এক কাপ পরিমাণ বেসনের গুঁড়া নিয়েছি আর এর মধ্যে দিচ্ছি দুই চামচ পরিমাণ চালের গুঁড়া এই চালের গুঁড়াটা কিন্তু পাকোড়াটাকে অনেক বেশি ক্রিস্পি করবে হাফ চা চামচ পরিমাণ দিলাম হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ দিচ্ছি লবণ লবণটা একটু বুঝিয়ে দিতে হবে কারণ আমি এখানে টেস্ট মেকার দিব এক চা চামচ পরিমাণ আদা এবং রসুনের বাটা দিলাম এর মধ্যে দিচ্ছি দুইটা টেস্ট মেকার যেহেতু দুইটা নুডলসের প্যাকেট নিয়েছি সেই প্যাকেটের যে মশলাটা থাকে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে দেওয়ার পর এবার একটা চামচ দিয়ে মশলাগুলোর সাথে বেসনের গুঁড়ার সাথে যাতে ভালোভাবে মিক্স হয়ে যায় সেই জন্য এভাবে একটু মিশিয়ে নিতে হবে মেশানোর পর এবার আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা নুডলসটা এর মধ্যে দিয়েছি আর এখন এক কাপ পরিমাণ গাজর কুচি দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ টমেটো কুচি দিচ্ছি এবং এখানে আমি স্বাদ অনুযায়ী কাঁচামরিচি দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ এখানে আমি পুঁইশাক পাতা দিয়েছি পাকোড়াটাকে একটু কালারফুল করার জন্য এখানে লাল হলুদ এবং সবুজ এই তিন কালারের সবজি কিন্তু আমি এখানে ব্যবহার করেছি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো সবজি কিন্তু এখানে দিতে পারেন আর নুডলসের সাথে সবগুলো সবজিকে একটু এভাবে আলতো করে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি এই যে সবজিগুলো সেগুলো কিন্তু আমি আগে ধুয়ে তারপরে কেটেছি আর নুডলসটাও সিদ্ধ করেছি সবগুলোর মধ্যেই কিন্তু একটা ওয়াটার ব্যালেন্স ছিল এর জন্য আমার কিন্তু এখানে এক্সট্রা পানি দিতে হচ্ছে না আপনারা যদি মনে করেন যে খুব বেশি শুকনো মনে হচ্ছে তাহলে কিন্তু দুই চামচ পরিমাণ পানি এখানে দিয়ে নিতে পারেন বেসনের মিশ্রণের সাথে এভাবে আলতো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই যে নুডলস আর সবজিগুলোকে একটু মিশিয়ে নিতে হবে তবে লক্ষ্য রাখতে হবে নুডলসটা যাতে করে ভর্তা না হয়ে যায় একটু ঝরঝরা রেখে কিন্তু এই বেসনের মিশ্রণের সাথে মেশাতে হবে কিছু সময় এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছুর সাথে একটু মিশিয়ে নিলে দেখতে পাবেন মিশ্রণের সাথে সব কিছু খুব ভালোভাবে একসাথে মিশে গেছে এখন আমি এটাকে ডিপ ফ্রাই করার জন্য চুলাই চলে যাব এদিক দিয়ে আমি একটা প্যানে তেল বসিয়েছি আর তেলটা কিন্তু এ পর্যায়ে একটু হাত দিয়ে দেখে নিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী একটু চ্যাপটা করে এক একটা নুডলসের পাকোড়াগুলো এখানে দিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো শেপেই কিন্তু এই পাকোড়াগুলো তৈরি করতে পারবেন পাকোড়া ভাজার জন্য আমি চুলার আঁচটাকে কিন্তু মিডিয়াম হিটে রেখেছি আর ভাজার পুরো সময়টাই কিন্তু চুলার আঁচটা মিডিয়াম হিটেই থাকবে তাহলে পাকোড়াটা খুব ভালো মোচমোচা হবে সবগুলো পাকোড়া দেওয়ার পর তিন থেকে চার মিনিটের মতো আমি একটু অপেক্ষা করেছি আর এ পর্যায়ে কিন্তু পাকোড়ার যে নিচে যে অংশটা সেটা কিন্তু হালকা সোনালি হয়ে এভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি এ পর্যায়ে কিন্তু এই পাকোড়াগুলো উল্টে দিব এর চেয়ে বেশি কালার করে উল্টালে কিন্তু এই পাকোড়ার যে কালারটা সেটা কিন্তু ঠিক থাকে না সবগুলো পাকোড়া উল্টানোর পর আমি আবারও তিন থেকে চার মিনিটের মতো অপেক্ষা করব যাতে করে পাকোড়ার এই পার্টটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে একটা সোনালি কালার চলে আসে 
এবার দেখুন পাকোড়ার দুই পিঠেই কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে এখন আমি এই পাকোড়াগুলোকে একটা কিচেন টাওয়েলের উপর উঠিয়ে নিচ্ছি বাকি সবগুলো পাকোড়া ভেজে আমি আপনাদেরকে এখন একটা সার্ভিং ডিশে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে ঘরে থাকা সাধারণ উপকরণ দিয়েই কিন্তু আপনারা যে কোনো সসের সাথে গরম গরম বিকেলের নাস্তা হিসেবে এটা আপনারা পরিবেশন করতে পারেন অথবা বাচ্চাদেরকে রেগুলার নুডলসের পরিবর্তে একটু ডিফারেন্ট করে এরকম নুডলস পাকোড়া করেও কিন্তু আপনারা এটা তৈরি করে দিতে পারেন আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে রেসিপিটা প্লিজ লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো আল্লাহ হাফেজ